చేసి వాల్యూమ్ 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 ఉంగ మైక్ 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 అన్మ్యూట్ பண்ணிக்கங்க அனைவருக்கும் வணக்கம் திரு முத்துராமன் அவர்கள் லாகின் பண்ணிட்டு இருக்காரு ஜஸ்ட் டு ஹோல்ட் ஆன் ஃபார் தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் வந்துடுவார் உள்ள சரி அனைவருக்கும் வணக்கம் அவர் வந்து சேரட்டும் அது வரைக்கும் நாம செஷன் ஆரம்பிச்சிடலாம் வந்த
உங்களுடைய வீடியோ ஆடியோ ஆன் பண்ணுங்க வீடியோ ஆன் பண்ணுங்க முத்துராம் ஆ பேசுங்க 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 ஓகே சார் Okay, I think our connectivity is not clear, I will share my screen. Okay, so you can see the screen. Yes, I can see the screen. Good morning, good morning. Good morning, good morning. Good morning, good morning. Good morning, good morning. வாழ்த்துக்களை முதல் பெருமை அடைகிறேன் திருப்பூர் வரி பயிற்சியாளர் கூட்டமைப்பின் சார்பில் இன்று நிகழ்ச்சியில் சிறப்பு விருந்தனாக கலந்து கொண்டிருக்கிற அதனுடைய கிளைகள் மும்பை பெங்களூரு ஹைதராபாத் மதுரை திருச்சி திருவள்ளூர் சென்னை ஆகிய இடங்களில் இருக்கிறது ஜி கே ஆர் அவர்களுடைய தந்தையார் தாயார் இளைய சகோதரர் மற்றும் அவருடைய மனைவி அனைவரும் சாசன கணக்கர்கள் அவர் இரண்டாயிரத்தி ஒன் பத்தாம் மாத ஆண்டு முதல் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு வரை இந்திய சாசன கணக்கர் சங்கத்தின் தென்னிந்திய ரீஜனல் கவுன்சில் மெம்பராக சேவையாற்றியுள்ளார் டாக்டர் ஜி ஏ ஜி கே ஆர் அவர்கள் அண்மையில் கிரீவன்ஸ் ஆஃப் ஜிஎஸ்டியின் கவர்மெண்ட் சர்க்கார் என்கிற நிகழ்வுக்காக என்கிற நிகழ்வுக்காக திரு ஜி கே ஆர் அவர்களுக்கு அண்மையில் மெல்போர்ன் மெல்போர்னில் உள்ள ஆஸ்திரேலிய பல்கலைக்கழக ஆஸ்திரேலியாவில் உள்ள செயின் மதர் தெரசா யூனிவர்சிட்டி டாக்டர் பட்டம் வழங்கியது மேலும் டாக்டர் ஜி கே ஆர் அவர்கள் பல பல்கலைக்கழகங்களிலும் கல்லூரிகளிலும் கல்வி
சரி அவர் வந்துட்டார் ஓகே ரைட் ரைட் அனைவருக்கும் இனிய ஜிஎஸ்டி தின நல்வாழ்த்துக்கள் திரு திருப்பூர் ஆர முத்துராமன் அவர்கள் மற்றும் இந்த நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு செய்த திருப்பூர் ஃபெடரேஷன் ஆஃப் டாக்ஸ் பிராக்டிஷனர்ஸ் நிறுவனத்துக்கும் அனைத்து எக்ஸிகூட்டிவ் கமிட்டி மெம்பர்ஸ் செக்ரட்டரி திரு மணிகண்டன் அண்ட் முக்கியமாக பிரசிடென்ட் திரு ஆர முத்துராமன் அவர்களுக்கு என்னுடைய உளமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த இனிய மூன்றாம் ஆண்டு ஜிஎஸ்டி நன்னாளில் அனிவர்சரியில் இந்த பர்டிகுலர் ப்ரோக்ராமை ஆர்கனைஸ் பண்ணதுக்கு முதற்கண் வணக்கம் முதற்கண் நன்றி அவர் திரும்ப லைன்ல வந்துட்டார் நினைக்கிறேன் ஒரே நிமிஷம் சார் நீங்க பேசுங்க சார் நீங்க பேசுங்க சார் நீங்க பேசுங்க அவர்கள் பல்வேறு விதமான நிகழ்வுகளிலே பங்கெடுத்து நம்மை போன்ற வரி பயிற்சியாளர்கள் சாசன கணக்கர்கள் மற்றும் மாணவர்களுக்கு இந்த கோவிட் நம்மை போன்றவர்களை எல்லாம் ஊக்கப்படுத்தி சட்ட அறிவையும் கல்வி அறிவையும் பெறுவதற்கு பல்வேறு விதத்திலும் உதவிகரமாக இருக்கிறார் அப்படிப்பட்ட ஒரு மிகச்சிறந்த டாக்டர் சி ஏ கோபாலகிருஷ்ண ராஜு சார் கோபாலகிருஷ்ண ராஜு சார் அவர்களை அன்போடு உரையாற்ற அழைக்கிறேன் நன்றி இந்த இனிய நன்னாளில் இந்த திருப்பூர் ஃபெடரேஷன் திருப்பூர் ஃபெடரேஷன் ஆஃப் டாக்ஸ் பிராக்டிஷனர் திருப்பூர்ல ஜிஎஸ்டி தின தண்ணிக்கு என்ன வந்து ஒரு டாபிக் பிரசன்ட் பண்ண அழைத்தமைக்கு முதற்க நன்றி பிரசிடென்ட் திரு முத்துராமன் அவர்களுக்கும் அவர்களுடைய அனைத்து எக்ஸிகூட்டிவ் கமிட்டி டீம் மெம்பர்ஸ்க்கும் நமக்கு இப்போ லெவன் தேர்ட்டீன்ல இருக்கும் லெவன் பிப்டீன் ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் நமக்கு டைம் இருக்கு எந்த டாபிக் பேசணும் அப்படின்னு பேசும்போது ஒரு சார் வந்து ஜாப் ஒர்க் என்ற ஜிஎஸ்டி வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்டான டாபிக் எஸ்பெஷலி திருப்பூர் மாவட்ட மக்களுக்கு ரொம்ப முக்கியமான டாபிக் அப்படின்னாரு ஸோ இந்த டாபிக்கை பொறுத்த வரைக்கும் ப்ரொவிஷன்ஸ் என்ன சேலஞ்சஸ் என்ன ஜிஎஸ்டில என்னென்ன இஷ்யூஸ் இருக்கு அதை பத்தி மட்டும் நான் ஹைலைட் பண்றேன் பிராக்டிக்கலா ஹைலைட் பண்றேன் முதல்ல நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் ஜிஎஸ்டில எஸ்பெஷலி ஜாப் ஒர்க் பொறுத்த வரைக்கும் முக்கியமான பாயிண்ட் அது ஏன்னா இந்த பாயிண்ட் எப்பவுமே வந்து நமக்கு மைண்ட்ல வந்துட்டே இருக்கும் இது ஜாப் ஒர்க்கா இல்லையா அப்படின்ட்டு இது வந்து செக்ஷன் டூ சிக்ஸ்டி எயிட்ல சொல்லியிருக்காங்க 268 ஒரு <laughs> <laughs> அது வந்து என்னது ட்ரீட்மெண்டா ப்ராசஸ் அது ஒரு ப்ராசஸ் ட்ரீட்மெண்ட் எங்க வரும் அப்படின்னா மிஷினிங் ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் ட்ரீட்மெண்ட் வரும் நார்மலா எங்க வரும் அப்படின்னா ஆட்டோமொபைல் பார்ட்ஸ் டயர் டூ டயர் த்ரீ மேனுபேக்சரர்ஸ் டயர் டூ டயர் த்ரீ ப்ராசஸர்ஸ் அவங்க எல்லாம் பண்ணுவாங்க மெட்டீரியல் கொடுத்துருவாங்க அவங்க வந்து ட்ரில்லிங் ஹோனிங் சைசிங் கட்டிங் அதெல்லாம் பண்ணுவாங்க ஸோ அதெல்லாம் வந்து ட்ரீட்மெண்ட்ல வரும் அதெல்லாம் வந்து மெட்டீரியல் ட்ரீட்மெண்ட் சம்டைம்ஸ் மெட்டீரியல் எல்லாம் பண்ணிடுவாங்க அதை வந்து ஹார்டனிங் பண்ணணும் நல்லா வந்து அதனுடைய ஸ்ட்ரென்த்தை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் 
ஸோ அப்போ ஹீட் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ ஜாப் ஒர்க்குங்கிறது எல்லா இடத்துலையும் வரும் திருப்பூரை பொறுத்த வரைக்கும் எதை எடுத்தாலும் ஜாப் ஒர்க்கு தான் அதாவது பட்டன் மட்டும் போடுறது ஒரு ஜாப் ஒர்க்காக இருக்கும் டையிங் பண்ணுறது மட்டும் ஒரு யூனிட்டாக இருக்கும் ஸோ அப்போல்லாம் ப்ராசஸ் அது இதை எடுத்து இதில் போட்டு அதை எடுத்து அதில் போட்டு அதை எடுத்து இதில் போட்டு ஸோ அது ஒரு ப்ராசஸ் கட்டிங் இருக்கும் சைஸிங் இருக்கும் அதே மாதிரி காஜா எடுக்கிறது இருக்கும் பேக்கிங் மட்டும் இருக்கும் ஸோ டிரான்ஸ்போர்டேஷன் வந்து ஜாப் ஒர்க்கில் வருமானா வராது டிரான்ஸ்போர்டேஷன் ஜாப் ஒர்க்கில் வராது ஏன் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் ஜாப் ஒர்க் வராதுன்னா அந்த டெஃபினேஷனை பின்ன பாருங்க அண்டர் டேக்கன் பை அ பர்சன் ஆன் குட்ஸ் பிலாங்கிங் டு அனதர் அண்டர் டேக்கன் ஏன்னா ட்ரீட்மெண்ட் ஆர் ப்ராசஸ் ஒரு டிரான்ஸ்போர்டேஷனுங்கிறது ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு வந்து குட்ஸை எடுத்துட்டு கொண்டு போய் வைக்கிறது தான் அது ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் த குட்ஸும் கிடையாது ப்ராசஸ் ஆஃப் த குட்ஸும் கிடையாது அது டிரான்ஸ்போர்டேஷன் ஆஃப் த குட்ஸ் ஸோ டிரான்ஸ்போர்டேஷன் வந்து ஜாப் ஒர்க் கிடையாது ரொம்ப தெளிவா இருக்கும் டூ அனதர் ரிஜிஸ்டர்ட் பர்சன் அண்ட் த எக்ஸ்பிரஷன் ஜாப் ஒர்க்கர் ஷால் பி கன்ஸ்ட்ரூட் அக்கார்டிங்லி ஏன்னா ஜாப் ஒர்க்னு சொல்லும் போது ரெண்டு பேர் இருப்பாங்க ஜாப் ஒர்க் பண்ற ட்ரீட்மெண்ட் பண்றவங்க ப்ராசஸ் பண்றவங்களுக்கு பேர் ஜாப் ஒர்க்கர் அந்த ஒர்க்கை கொடுக்கறவங்களுக்கு பேர் பிரின்சிபல் இது ஒரு ஃபார்ம் வேற இருக்கு அந்த ஃபார்ம்ல எதுக்காக அப்படிங்கறத பின்னாடி சொல்றேன் நீங்க இந்த கான்செப்டை முதல்ல புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த சட்டத்துல இருக்கிற கான்செப்டை புரிஞ்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஃபைலிங் எல்லாம் ரொம்ப ஈஸி இதுல ஜாப் ஒர்க் பேசும்போது ரெண்டு விஷயம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணும் என்னன்னா எதை ஜாப் ஒர்க் கொடுப்போம் அப்படின்னா ரெண்டும் கொடுப்போம் கேபிட்டல் குட்ஸும் கொடுப்போம் இன்புட் குட்ஸும் கொடுப்போம் நல்லா கவனிங்க கேபிட்டல் குட்ஸும் கொடுப்போம் இன்புட் குட்ஸும் கொடுப்போம் இந்த இன்புட் குட்ஸ் தனியா டிசைன் ஆயிருக்கு ஏன்னா இன்புட் குட்ஸ்ல தான் இன்புட் கிரெடிட் வரும் கேபிட்டல் குட்ஸ்லயும் இன்புட் கிரெடிட் வரும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கேபிட்டல் குட்ஸ்னா என்னங்கிறது உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் ஸோ அதனால அதனால உள்ள போக போறது இல்லை டூ நைன்டீன் அது ஜென்ரலி கேபிட்டல் குட்ஸை கேபிட்டலைஸ் பண்ணும் மெஷினரி ஏன் கேபிட்டல் குட்ஸும் ஜாப் ஒர்க்ல வருது அப்படின்னா சம்டைம்ஸ் கேபிட்டல் குட்ஸ் வந்து ரிப்பேருக்கு போகும் எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்றேன் ரிப்பேர் அல்லாத பாசிபிலிட்டிஸும் இருக்கு பிகினிங்லயே செட்டிங் கூட போகலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சர்வர் ஒன்று வாங்குறேன் சர்வரை வாங்கினதுக்கு அப்புறம் சர்வர் கொடுக்கறது வந்து ஒரு கம்பெனி ஐபிஎம்னு கொடுக்குறேன் அவங்ககிட்ட சர்வரை வாங்கி ஒரு சாஃப்ட்வேர் கம்பெனிக்கு என் சர்வர் அனுப்பிச்சுருவேன் அவன் அந்த சர்வரில் வந்து வேண்டிய சாஃப்ட்வேர் எல்லாம் போட்டு என்னுடைய கம்பெனிக்கு தேவையான கஸ்டமைசேஷன் ஆர்கிடெக்சர்லாம் பண்ணி கொடுப்பான் ஸோ அப்போ அது கேபிட்டல் குட்ஸில் வரும் ஸோ அப்போ அதுவும் ஒரு ப்ராசஸ் தான் அதுவும் ப்ராசஸ் தான் ஸோ ஜாப் ஒர்க்குங்கிறது பல விதமான டெஃபினேஷனுக்கு அப்ளை பண்ணலாம் அப்ளை பண்ணலாம் ஓகே குட் ஸோ கேபிட்டல் குட்ஸ் மீன்ஸ் குட்ஸ் என்னங்கிறத நான் சொல்ல போறதுல சரி இப்போ கேபிட்டல் குட்ஸ்ல இந்த பர்டிகுலர் புக்கு வந்து ரொம்ப முக்கியமான புக்கு இங்க பாருங்க இந்த புக்கை வந்து எல்லாரும் படிக்கலாம் இந்த புக் இது வந்து ஹேண்ட் புக் on e-hand book on job work under GST. This is the link to the book. If you have a link to the book, you can download it. This is a great book. This book is the Institute of Chartered Accounts of India. This book happened to be the CA day. This is the doctor's day. This is the GST day. That's why I'm going to go to the beginning of health is wealth. So, this is a very important thing. இன்னைக்கு தேதிக்கு பேண்டமிக் சுச்சுவேஷன்ல ரெண்டு முக்கியம் எது முக்கியம் அப்படிங்கறது நீங்க சொல்ல முடியும் ஹெல்த் முக்கியமா வெல்த் முக்கியமா என்ன கேட்டீங்கன்னா ஹெல்த் தான் வெல்த் சுவர் இருந்தா தான் சித்திரம் வரைய முடியும் ஸோ அதனால எல்லாரும் உடம்ப நல்லா பாத்துக்கங்க அதனால ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுடைய ஹெல்த் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஹெல்த் பெட்டரா இருந்ததுன்னா ஹெல்த் பெஸ்டா இருந்ததுன்னா வெல்த் ஆட்டோமேட்டிக்கா வர ஆரம்பிக்கும் ஓகே ஸோ ஹாப்பி சிஏ டே ஹாப்பி டாக்டர்ஸ் டே நவ் எந்தெந்த செக்ஷன் இதில் அப்ளிகபிள் முக்கியமான செக்ஷன் வந்து செக்ஷன் நைன்டீன் இது வந்து இன்புட் டேக்ஸ் கிரெடிட் இருக்கு ஏன் இன்புட் டேக்ஸ் கிரெடிட்டை பற்றி செக்ஷன் நைன்டீன் இம்பார்ட்டன் நைன்டீன் இம்பார்ட்டன்ட் அதுக்கப்புறம் நூற்றி நாற்பத்தி மூணு செக்ஷன் ஒன் ஃபார்ட்டி த்ரீ அது இம்பார்ட்டன்ட் ஏன்னா ஜாப் ஒர்க்கை பற்றி ஜாப் ஒர்க் ப்ரொசீஜர் ஜாப் ஒர்க்கை பற்றி பேசுகிறதே ஒன் ஃபார்ட்டி த்ரீ தான் பேசுகிறாங்க அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ரூல்ஸில் ரூல் நம்பர் டென் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ரூல் இருக்கு அது ரூல் 
நாம பார்க்க போற செக்ஷன்ஸ் எல்லாம் என்னன்னா பத்தொன்பது ஏன் பத்தொன்பது இம்பார்ட்டன்ட் அப்படிங்கறது சொல்றேன் ஏன் பத்தொன்பது இம்பார்ட்டன்ட்னா யார் வந்து இன்புட் டாக்ஸ் கிரெடிட் எடுத்துக்கணும் ஏன்னா ரெண்டு பேர் இருக்காங்க பிரின்சிபல் ஜாப் ஒர்க்கர் நல்லா கவனிங்க பிரின்சிபல் வந்து தான் மெட்டீரியல் கொடுப்பார் ஜாப் ஒர்க்கர் ப்ராசஸ் தான் பண்ணுவார் சம்டைம்ஸ் வந்து நீங்களே மெட்டீரியல் வாங்கிக்கங்க நீங்களே இப்ப டெய்லர் கிட்ட போறோம் டெய்லரிங் வந்து டெய்லர் கிட்ட டெய்லர் கிட்ட நாம துணி வாங்குறோம் இல்ல டெய்லர் வந்து நாம டெய்லருக்கு துணி கொடுத்துருவோம் அவர் வந்து ஆனா பட்டன் எல்லாம் அவர்கிட்ட தான் வச்சிருப்பார் பட்டன் அந்த அந்த காஜா போடுறது அதெல்லாம் அவர் பண்ணுவார் ஸோ அதனால துணி எந்த அதுல சில சில ஒரு மைனூட்டான சில மைனர் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் இந்த மைனர் பர்சன்டேஜ் என்னங்கிறது தான் இப்போ கேள்வி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கேள்வி இந்த மெட்டீரியல் ஏன்னா ஜாப் ஒர்க்கர் வந்து மெட்டீரியல் விற்க மாட்டார் ஜாப் ஒர்க்குங்கிறது சர்வீஸா மெட்டீரியலா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஜாப் ஒர்க் சர்வீஸ் நல்லா கவனிங்க ஜாப் ஒர்க் சர்வீஸ் இப்போ அதனால அப்ப ரேட்டுன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த பேஜ் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆஃப் இந்த ஹேண்ட் புக் ஆஃப் ஜாப் ஒர்க் அண்டர் ஜிஎஸ்டி உள்ள போய் பாத்தீங்கன்னா ரேட் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ரேட் இருக்கும் இது சண்டை போட்டு நிறைய பேர் ரேட் எல்லாம் மாத்திருக்காங்க எஸ்பெஷலி திருப்பூர்ல முத முதல்ல ஜிஎஸ்டி வந்த உடனே திருப்பூர்ல இருக்கிறவங்க தான் மேக்சிமம் எஃபெக்ட் ஏன் எல்லாத்துக்குமே எயிட்டீன் பர்சன்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து இன்னொன்னு எயிட்டீன் வரக்கூடாது டுவெல் வரணும் ஃபைவ் வரணும் சிலது வரவே கூடாது எக்ஸம்ஷன் வரணும் இப்படி எல்லாம் கேட்டாங்க அதனாலதான் வேரியஸ் கேட்டகரி பாருங்க ஒரு கேட்டகரி வந்து ரெண்டரை பர்சன்ட் ரெண்டரை பர்சன்ட் சிஜிஎஸ்டி ரெண்டரை பர்சன்ட் அப்ப அஞ்சு பர்சன்ட் ஆக்சுவலி பிரிண்டிங் டெக்ஸ்டைல் அண்ட் டெக்ஸ்டைல் ப்ராடக்ட் ஓகே பிரிண்டிங் ஆஃப் புக்ஸ் இதெல்லாம் வந்து அஞ்சு பர்சன்ட் ஜிஎஸ்டி அதே மாதிரி ப்ராசஸிங் ஆஃப் ஹைட்ஸ் அண்ட் ஸ்கில்ஸ் லேதர் மோஸ்ட்லி ஆம்பூர்ல இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் இது வரும் ப்ராசஸிங் ஆஃப் ஆல் ஃபுட் அண்ட் ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸ் அதெல்லாம் வந்து இதுல வரும் ஸோ நான் வந்து கோதுமை கொடுத்து அரைச்சி கொடுத்தாங்கன்னா அது அது வந்து சர்வீஸ் தான் அது வந்து பல்க்ல பண்ணுவாங்க ஸோ அதுவும் இதுல வரும் ஆல் ஃபுட் அண்ட் ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸ் ப்ராசஸிங் மேனுஃபேக்சரர் ஆஃப் கிளே பிரிக்ஸ் மேனுஃபேக்சரர் ஆஃப் ஹேண்டி கிராஃப்ட் குட்ஸ் அதே மாதிரி சிலதுக்கெல்லாம் பன்னெண்டு எதுக்கு ஒரு <laughs> சிலதெல்லாம் வந்து பன்னெண்டு பர்சன்ட் கேட்டகரியில் வரும் சிலதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு இந்த அஞ்சு பர்சன்ட் கேட்டகரியில் வரும் ஏன்னா நியூஸ் பேப்பர்ஸ் பிரிண்டிங் இங்கே வரும் பிரிண்டிங் ஆஃப் புக்ஸ் டெக்ஸ்ட் புக்ஸ் எல்லாம் இதில் வந்துடும் மோஸ்ட்லி டெக்ஸ்ட் புக்ஸ் எல்லாம் வந்து அஞ்சு பர்சன்ட் கேட்டகரியில் தான் வரும் தமிழ்நாடு டெக்ஸ்ட் புக் அதாவது தமிழ்நாடு டெக்ஸ்ட் புக் அண்ட் எஜுகேஷன் சர்வீசஸ் கார்பரேஷன் இது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பிரிண்டருக்கு வந்து பெரிய பெரிய பிரிண்டர் எல்லாம் ஜாப் ஒர்க்கே வந்து அறுபது கோடி ரூபா ஜாப் இருக்கு நூத்தி இருபது கோடி ரூபா ஜாப் பிரிண்டிங் மட்டும் பிரிண்டிங் மட்டுமே நான் சொல்றேன் என்ன கொடுத்துருவாங்க தமிழ்நாடு நியூஸ் பிரிண்ட்ல இருந்து பேப்பரை வாங்கி பேப்பரை கொடுத்துருவாங்க பிரிண்ட் பண்ணி கொடுங்க அவன் என்ன பண்ணா மெட்டீரியலும் தமிழ்நாடு டெக்ஸ்ட் புக் சொசைட்டி தான் கொடுக்கும் வாங்கிட்டு அவன் அந்த மெட்டீரியலை வச்சு அழகா பிரிண்ட் எல்லாம் பண்ணி கட்டிங் சைசிங் எல்லாம் பண்ணி புக் மாதிரி ஆக்கி இப்ப எல்லா பாட பாட புஸ்தகம் எல்லாம் வருது தமிழ் மீடியம் இங்கிலீஷ் மீடியம் எல்லாம் எல்லா ஸ்டாண்டர்டுக்கு பிளஸ் டூ வரைக்கும் வருது அதெல்லாம் யார் பிரிண்ட் பண்றாங்க கவர்மெண்ட் பிரிண்ட் பண்றாங்களா இல்ல கவர்மெண்டோட புக் கவர்மெண்டோட டேட்டா அந்த மெட்டீரியல் எல்லாம் கவர்மெண்டோட மெட்டீரியல் பேப்பர் கவர்மெண்டோட மெட்டீரியல் பிரிண்டிங் வந்து அவுட் சோர்ஸ் அப்ப அவங்க வந்து ஃபைவ் பர்சன்ட் சார்ஜ் பண்றாங்க ஜிஎஸ்டி யாருக்கு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அஞ்சு பர்சன்ட் ரெண்டரை பர்சன்ட் சிஜிஎஸ்டி ரெண்டரை பர்சன்ட் எஸ்ஜிஎஸ்டி ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ரெண்டரை பர்சன்ட் யாரு கொடுக்குறாங்க பிரிண்டர் கொடுத்து திரும்ப ரெண்டரை பர்சன்ட் திரும்ப ஸ்டேட் கவர்மெண்டே வாங்கிக்கிறது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான பாயிண்ட் அது இந்த பாயிண்ட பத்தி எல்லாம் நான் அப்புறம் நிறைய பேசுறேன் சரி இப்ப அடுத்தது ஆறு பர்சன்ட் அடுத்தது எல்லாம் பாருங்க இங்க பாருங்க ஆஹ் ஒன்பது பர்சன்ட் பாக்கி எல்லாம் இதுல மேல சொல்லாத லிஸ்ட் எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒன்பது பர்சன்ட் இந்த டெய்லரிங் இருக்கு பாருங்க அஞ்சாவது பாயிண்ட் இது எல்லாமே இந்த நோட்டிபிகேஷன் நம்பர் எல்லாம் இங்க இருக்கு இது எல்லாமே இந்த எல்லா நம்பருமே நோட்டிபிகேஷன் நம்பர் ஒன்லி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ரேட் மட்டும்தான் ஏன்னா எல்லாம் சண்டை போட்டு வாங்கின ரேட் சூரட்ல இருக்கிறவங்க எல்லாம் சூரட் எல்லாம் வந்து ஜூலை மாசம் எல்லாம் வந்து ரோட்டுக்கே
பதினெட்டு பர்சன்ட குறைச்சு குறைச்சு இந்த அஞ்சு பர்சன்ட் கொண்டு வந்த பெனிஃபிட் எல்லாமே வந்து திருப்பூருக்கும் சூரத்துக்கும் சார் சார் சோ அதனால ஜாப் ஒர்க்னு நீங்க ரேட் எடுத்தீங்கனாலே பல ரேட் உண்டு நில் உண்டு அஞ்சு பர்சன்ட் உண்டு பன்னெண்டு பர்சன்ட் உண்டு பதினெட்டு பர்சன்ட் உண்டு மேனுபேக்சரிங் சர்வீஸ் பிசிக்கல் குட்ஸ் அதர் தேன் தி அபவ் எல்லாத்துக்குமே ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த கோல்டுல நான் கோல்டு பாய் கொடுத்துட்டு உருக்கி வேற மாதிரி ஒன்று வாங்கிக்கிறேன் அப்போ அது ஜாப் இருக்குது ஜாப் ஒர்க்கு வந்து என்ன ரேட்டு போடுறது பதினெட்டு பர்சன்ட் தான் போடுவாங்க ஜாப் ஒர்க்கு பதினெண்டு பர்சன்ட் ஏன்னா கோல்டு எந்த ஒர்க்கு தான் வாங்க ஸோ நல்லா கவனிங் இட்ஸ் வெரி வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் கோல்டா வாங்கினேன்னா மூணு கோல்டு நான் கொடுத்து நான் ப்ராசஸ் பண்ணி வாங்கினேன்னா பதினெட்டு பர்சன்ட் ப்ராசஸிங் ஏன்னா ப்ராசஸிங் இஸ் நாட் கோல்டு ப்ராசஸிங் இஸ் ஆக்சுவலி த காஸ்ட் ஆஃப் அதாவது ஓவர் ஹெட் லேபர் அண்ட் ஓவர் ஹெட் பிளஸ் ப்ராஃபிட் ஸோ அதுக்கு தான் பதினெட்டு பர்சன்ட் ஸோ லாஜிக்கை நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ தட் ப்ரொவிஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் சரி இப்போ பதினெட்டு பத்தொம்போதுல நான் என்ன சொல்லணும்னு ஒரு அரை மணி நேரம் தான் இருக்கு குயிக்காக நான் பண்ணிடுறேன் இன்னும் ஒரு பதினஞ்சு இருபது நிமிஷத்தில் என் என்டையர் ப்ரொவிஷன்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி இன்புட் டேக்ஸ் கிரெடிட் நைன்டீன்ல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா பிரின்சிபல் வந்து ஜாப் ஒர்க்கு மெட்டீரியல் அனுப்புறாங்க மெட்டீரியல் அனுப்புறாங்க நான் வந்து இன்புட் குட்ஸ் முதல்ல சொல்றேன் அப்புறம் கேபிட்டல் குட்ஸ் சொல்றேன் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு எடுத்துப்போம் திருப்பூர்ல வந்து டையிங் யூனிட் ஓகே டையிங் யூனிட் இருக்கு நிறைய டையிங் யூனிட் இருக்கு ஸோ வெள்ளை துணி வாங்குறேன் அதான் வெள்ளை துணி கூட கிடையாது ஆக்சுவலா அது வெள்ளையா கூட இருக்காது அது வந்து ஒரு மாதிரி டல்லா இருக்கும் ஏன்னா மில்லுல இருந்து வந்ததுன்னா அது வந்து அந்த காட்டன் மில்லுல இருந்து வந்ததுன்னா ஆக்சுவலா அது வந்து வெள்ளை கம் எல்லோ கலந்த ஒரு ஒரு நைஸா ஒரு ஒரு ஐவரி கலர்ல இருக்கும் அந்த மாதிரிதான் இருக்கும் அந்த அந்த துணி அந்த துணிய வந்து நான் வந்து டைங் அனுப்புறேன் பல கலரை போட்டு முக்கி முக்கி எடுப்பாங்க ஸோ இதெல்லாம் உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் நான் சொல்ல வேண்டாம் ஸோ மெட்டீரியல் யார் வாங்குறேன் ஒரு பத்து லட்சம் ரூபாய் மெட்டீரியல் வாங்குறேன் பத்து லட்சம் ரூபாய் மெட்டீரியல் வந்து பன்னெண்டு பர்சன்ட் ஜிஎஸ்டின்னு வச்சுப்போம் ஸோ அப்ப என்ன ஆச்சு பதினோரு லட்சத்தி இருபதனாயிரம் ரூபாய் நான் வாங்கி நான் ஜாப் ஒர்க்கு இருக்க அனுப்புறேன் ஒரு ஜாப் ஒர்க்கு தான் அனுப்புறேன் அதுக்கப்புறம் ஜாப் ஒர்க்கு ஜாப் ஒர்க்கு ஜாப் நாலு போகும் அது அப்புறம் சொல்றேன் அடுத்தது ஸோ ஒரு ஜாப் ஒர்க்கு அனுப்பிச்சா அப்ப அதுல இருக்க இன்புட் டாக்ஸ் நான் எடுத்துக்கலாமா எடுத்துக்கலாம் அதுதான் நைன்டீன் சொல்லுது நைன்டீன் ஒன் ஓகே என்ன சொல்லுது நாட் மிஸ் ஆனி இன்புட் டைரக்ட்லி சென்ட் டு த ஜாப் ஸோ சம்டைம் டைரக்டா மெட்டீரியல் வந்து என்கிட்ட வந்துடும் வந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த பிரின்சிபல் கிட்ட வந்துடும் பிரின்சிபல் கிட்ட இருந்து நான் ஜாப் ஒர்க்கருக்கு அனுப்புறேன் அனுப்பிச்சா நான் முதல்ல டெலிவரி எடுத்ததுனால நான் என் புக்ஸ்ல வந்து இன்புட் கிரெடிட் எடுத்துப்பேன் அந்த ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இன்புட் எடுத்துட்டு நான் மெட்டீரியல் அனுப்பிச்சு அப்புறம் வாங்கிட்டேன் சம்டைம் வரும்போது நான் எதுக்காக டெலிவரி எடுத்துட்டு நான் அப்புறம் அனுப்பணும் ரெண்டு வேலை ஆயிருது பில் டு மீ ஷிப் டு டைரக்ட் டு ஜாப் ஒர்க்கர் வந்துடும் அப்ப எனக்கு வரவே வராது அதனால <laughs> 16-2B ல ரிசீவ்டு ரிசீவ்டு தி குட்ஸ் னு சொல்லி இருந்தாலும் ஜாப் வொர்க்குக்காக நீங்க ரிசீவ் பண்ணாம நேரா ஜாப் வொர்க்குக்கு போனாலும் பிரின்சிபல் வந்து இன்புட் கிரெடிட் எடுத்துக்கலாம் ஏனா பில் டு அந்த இன்வாய்ஸ்ல எப்படி இருக்கும் பில் டு எனக்கு இருக்கும் ஷிப் டு ஜாப் வொர்க்கர் இருக்கும் சிம்பிள் ஜாப் வொர்க்கரை எக்ஸ்போஸ் பண்ணனும் அதான் மேட்டர் நல்லா கவனிங்க ஜாப் வொர்க்கரை அப்படியே அவன வந்து கண்காணிச்சிட்டே இருக்கணும் கண்காணிச்சி எப்படி கண்காணிப்பீங்க உங்களுடைய இன்வாய்ஸ்ல வந்து பில் டு ஷிப் டுல இருக்கு எனக்குறது <laughs> கட்டிங் அண்ட் சைசிங் போகும் அங்கேருந்து வந்து ஸ்டிச்சிங்கு போகும் ஸோ ஜாப் ஒர்க்கர் ஒன் டு ஜாப் ஒர்க்கர் டூ டு ஜாப் ஒர்க்கர் த்ரீ டு ஜாப் ஒர்க்கர் ஃபோர் அதெல்லாம் போயிட்டு அப்புறம் என்கிட்ட வரணும் இப்படி ஒவ்வொரு ஜாப் ஒர்க்கர் கிட்ட போனாலும் போகலாம் போகும்போது என்ன டாக்குமெண்ட்ல போகணும் அந்த மூமெண்ட் யார் யார் புக்ஸ்ல யார் எழுதணும்னா எல்லாத்துக்குமே அல்டிமேட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி பிரின்சிபல் தான் இனி தேதிக்கு இப்போ உங்க மெட்டீரியல் எங்க இருக்கு ஜாப் ஒர்க்கர் ஒன் கிட்ட இருக்கு ஜாப் ஒர்க்கர் ஒன் வந்து அவன் வந்து டைங் முடிச்சுட்டான் அங்கேருந்து கட்டிங் சைசிங் போறது கட்டிங் சைசிங் போறதுன்னா அவன் அங்கேருந்து அனுப்பலாம் அனுப்பணும்னா அதுக்கு சில டாக்குமெண்ட் இருக்கான் அது என்னன்னு சொல்றேன்
அந்த டாகன் அஃப்கோர்ஸ் இவே பில்லோட தான் போய் ஆகணும் இவே பில் பிளஸ் டெலிவரி சலானோட போகணும் இங்கே இருந்து அங்கே போகும்போது ஜாப் இருக்கிற ஒன்றுக்கு போகும்போது இன்வாய்ஸில் போயிடுது ஏன்னா பில் டூ ஷிஃப்ட் டூ ஜாப் இருக்கிற ஒன்று ஜாப் டூ ஜாப் இருக்கிற டூக்கு போகும்போது டெலிவரி சலான் ஓகே பிளஸ் இவே பில் எல்லாம் போகும் அது என்னோட புக்ஸில் இருக்கணும் இன்னி தேதி ஓகே இது ஜாப் இருக்கிற ஒன்னோட புக்ஸ்லேருந்து இப்போ ஜாப் இருக்கிற டூக்கு வந்துச்சு லெஜர் அக்கௌண்ட்ல இருக்கணும் அதாவது ஸ்டாக் லெஜர்ல ஸ்டாக் லெஜர் நான் மெயின்டைன் பண்ணுவேன் ஜாப் இருக்கிற மெயின்டைன் பண்ணணும் இல்லை பிரின்சிபல் மெயின்டைன் பண்ணணும் பிரின்சிபல் தான் ஜாப் த பிரின்சிபல் மஸ்ட் மெயின்டைன் த ஜாப் ஒர்க் ஸ்டாக் ரிஜிஸ்டர் ரெண்டு ஸ்டாக் ரிஜிஸ்டர் எங்கிட்ட இருக்கிற பிசிக்கல் ஸ்டாக் ரிஜிஸ்டர் ஜாப் ஒர்க் இருக்கிற ஸ்டாக் ரிஜிஸ்டர் நான் வந்து நாற்பத்தி ரெண்டு ஜாப் ஒர்க் இருக்கேன் என்கிட்ட நாற்பத்தி ரெண்டு லெஜர் அக்கௌண்ட் இருக்கும் ஒவ்வொரு லெஜர் அக்கௌண்ட்ல எடுத்தா என் ஸ்டாக் ஜாப் ஒர்க் கிட்ட என்னென்ன இருக்குங்கிறது அதுல இருக்கும் ஸோ ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் இருக்கு ஜாப் ஒர்க் கிட்ட மெட்டீரியல் அப்படியே போகலாம் முதல் மாசம் ஜாப் ஒர்க் ஒன் ரெண்டாவது மாசம் ஜாப் ஒர்க் இருக்கு மூணாவது மாசம் ஜாப் ஒர்க் இருக்கு நாலாவது மாசம் ஜாப் ஒர்க் இருப்போம் புரிஞ்சிருச்சா அடுத்த ஜாப் ஒர்க் ஃபைவ் பேக்கிங் ஆச்சா திரும்ப எங்கிட்ட தான் வரணும் அது ஒரு வருஷத்துக்குள்ள அந்த இன்புட் குட்ஸ் போயிட்டு வந்துடணும் ஒரு வருஷம் தாண்டி இருக்குன்னா நல்லா கவனிங்க ஒரு வருஷம் தாண்டி இருக்குன்னா ஓகே என்ன ஆகும் ஒரு வருஷத்துக்குள்ள திரும்ப குட்ஸ் வந்துடணும் வரலன்னா டேட்டா சப்ளை ஒரிஜினல் டேட்டா சப்ளை நல்லா கவனிங்க ஒரிஜினல் டேட்டா சப்ளை டு தஸ்ட் ஜாப் ஒர்க் வில் பி டீம்டு டு பி சேல் டீம்டு டு பி சேல் இது எங்க போட்டிருக்கேன் வரும் இருங்க இங்க பாருங்க இட் ஷால் பி டீம்டு தட் சச் இன்புட் ஹட் பீன் சப்ளை பை த பிரின்சிபல் டு தார் ஒர்க்கர் ஆன் த டே வென் த செட் தி இன்புட் வர் சென்ட் அவுட் ஒரு வருஷத்துக்குள்ள வரல நாட் ரிசீவ்டு பேக் அந்த இன்புட் சென்ட் ஃபார் ஜாப் ஒர்க்கர் நாட் ரிசீவ்டு பேக் within one year it shall be deemed supply deemed supply adanal dhaan deemed supply ungalude uh, gstr 1 la gstr 1 la deemed supply nu or item irukum deemed supply nu or item and the deemed supply idha normal supply na invoice poradhu normal supply supply allada supply adha deemed supply indha mukkiyam it will be treated as a sale it will be treated as a sale enniki enniki original la goods poyidha annike sale அது எப்ப கன்ஃபார்ம் ஆகும் ஒரு வருஷம் கழிச்சு ஆ ஒரு வருஷம் கழிச்சு கன்ஃபார்ம் ஆகுது அப்படி என்ன ஆகும் அன்னி தேதிக்கு அந்த லைபிலிட்டி இங்க கட்டணும் வித் வட்டியோட நம்ம பிரின்சிபல் அப்கோர்ஸ் ஒன் இயர் கழிச்சு தான் தேர்ட்டீன்த் மந்த் தான் என்னோட ஜிஎஸ்டி ஆர்வம் நான் சேலுன்னு நான் வந்து டிக்ளேர் பண்ணி ஆகணும் அதுக்கு உண்டான ட்ராக் தான் ஐடிசி ஜீரோ போர் அதனால ஐடிசி ஜீரோ போருங்கிறது ஒரு முக்கியமான ஃபார்ம் நல்ல ஃபார்ம் அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஃபார்ம் அடுத்து எல்லா ஃபார்ம்லேயும் ஐடிசி ஜிஎஸ்டி ஃபார்ம்லேயே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஃபார்ம் எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா ஐடிசி தான் ஐடிசி ஜீரோ ஃபோர் ஐடிசி ஜீரோ ஃபோர் ஃபார்ம் தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஃபார்ம் ஏன் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கணும் ஏன்னா அதில் அதில் ஒரு ஒரு நிறைய நிறைய விஷயம் இருக்கு நிறைய ஒரு நல்லா என்ன சொல்றது யோசிச்சு தான் அந்த ஐடிசி ஜீரோ ஃபோர் ஃபார்ம் வந்து டிசைனே பண்ணியிருக்கேன் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் சரி இப்போ இதே வந்து கேபிட்டல் குட்ஸாக இருந்ததுன்னா நல்லா கவனிங்க கேபிட்டல் குட்ஸாக இருந்ததுன்னா அது மூணு வருஷத்தில் வரணும் இதான் இதே செக்ஷன் தான் இதே செக்ஷன் நாட் வித் ஸ்டாண்டிங்கு நாட் ரிசீவ்டு பேக்கு இதே டூ த்ரீ இதே நாட் வித் ஸ்டாண்டிங்கு ஓகே அதே செக்ஷன் தான் கேபிட்டல் குட்ஸுக்கு மூணு வருஷம் ஸோ அந்த டூ த்ரீ வந்து இங்கே ஃபைவ் சிக்ஸ் மில் ஆனால் ரெண்டு செக்ஷன் ஸோ அதே செக்ஷன் தான் இன்புட் குட்ஸுக்கும் கேபிட்டல் குட்ஸுக்கும் அதே தான் கேபிட்டல் குட்ஸையும் நீங்கள் அமுச்சிங்கன்னா நீங்கள் நார்மலாக கேபிட்டல் குட்ஸ் எப்போ அனுப்புவோம் அப்படின்னா அசம்பிளிங் பண்ணுறதுக்கு அனுப்புவோம் விட்டு விட்டா வாங்குவோம் ஒரு இருபத்தி ரெண்டு பார்ட்ஸை பல இடத்துலேருந்து வாங்கி ஒருத்தர்கிட்ட கொடுப்போம் நீங்க அசம்பிள் பண்ணி கொடுங்க பாய்லர் மாதிரி வாங்கி கொடுங்க பாய்லர் பண்ணி கொடுங்க அவன் வந்து அசம்பிள் பண்ணி கொடுப்போம் அசம்பிள் பண்ணி அப்புறம் பெரிய ட்ரெய்லர்ல போட்டு நம்ம கிட்ட வந்து அதை இன்ஸ்டால் பண்ணி கொடுப்பான் ஸோ அப்போ மெட்டீரியல் எல்லாம் நான் பர்ச்சேஸ் எங்கிட்ட இருக்கும் டெலிவரி அங்கே போகும் அவன் வந்து அதெல்லாம் வந்து ஜாப் ஒர்க் பண்ணி அழகா அதை வந்து அஹ் அது என்ன சொல்லுவாங்க அசம்பிளிங் பண்ணுவாங்க ஆர் தே வில் டூ தட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் தோ இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் அதுக்கப்புறம் அசம்பிளிங் ஆஃப் மெட்டீரியல் எல்லாம் பண்ணுவாங்க ஓகே குட் ரைட் ஸோ இது வரல அப்படின்னா இட் ஷில் பி டீம்டு இது மீ மூணு வருஷத்துக்குள்ளே வரலாம் டீம்டு அது ஒரு வருஷம் மூணு வருஷம் நார்மலாக ஒரு வருஷம் மூணு வருஷங்கிறதா வெரி பிக் டைம் பிஸ்னஸில் இப்போ இந்த ஒரு வருஷம் மூணு வருஷத்துக்கு எக்ஸப்ஷன் இருக்கு அது என்னன்னா டைஸ் அண்ட் மோல்ட்ஸ் டைஸ் அண்ட் மோல்ட்ஸுக்கு மட்டும்
ஒரு ஒரு மோல்டு ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் பார்ட்டுக்கு எப்படி இருக்கணுங்கிறதுக்கு அதன ரிவர்ஸ் மோல்டு இல்ல டை அத வந்து அதையும் காஸ்டிங் ரெண்டு அனுப்பிடுவோம் அந்த டை எடுத்து அடிக்கும் அப்படியே அடிச்சா கரெக்டா அந்த ஷேப் வரும் மந்ததெல்லாம் அப்புறம் கட்டிங் சைஸிங் எல்லாம் பண்ணி சூப்பரா பண்ணி அனுப்பிடுவாங்க இந்த டையும் அந்த மோல்டோ வந்து ஒரு ஆயிரம் தடவை ப்ரெஸ் பண்ணீங்கன்னா அது வந்து ஜப்பையாகும் அதுக்கப்புறம் தூக்கி போட வேண்டியதான் அதுக்கப்புறம் ஸ்கிராப் வேல்யூ தான் அது ஸோ அதனால அந்த டை அண்ட் மோல்டுங்கிறது டெக்னிக்கலி அது வந்து கேபிட்டல் குட்ஸா ரெவன்யூ குட்ஸா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஜென்ரலி அதுக்கு வந்து சில நம்பர் ஆஃப் யூசேஜ் இருக்கும் ஆயிரம் தடவை யூஸ் பண்ணலாம் பத்தாயிரம் தடவை யூஸ் பண்ணலாம் அது வந்து பத்தாயிரம் தடவை இல்லை ரெண்டு வருஷம் விச்சவரு சரலியர் அப்படின்லாம் இருக்கும் ஸோ நார்மலாக அது வந்து ஒரு கேபிட்டல் ஐட்டம் ஸோ அதனால ஒரு தடவை அந்த டை அண்ட் டை அண்ட் டை ஜிக்ஸ் அண்ட் பிக்சர் பிக்சருங்கிறது அது ஒரு ஒரு கஸ்டமைஸ்டு யூனிட்டு அதை அப்படி பிடிச்சிக்கும் பிடிச்சிண்டு அப்புறம் மெஷினிங் ஆக்டிவிட்டி பண்ணுவாங்க ஸோ அதனால அது அதுவும் ஒரு ஒரு இன்புட் தான் சொல்லலாம் இன்புட்னு சொல்லலாம் இல்லை கேபிட்டல் குட்ஸ்னு சொல்லலாம் ஸோ ஜென்ரலி அதனால தான் நாட் வித் ஸ்டாண்டிங் எனி திங் சப் செக்ஷன் த்ரீ ஆர் சப் செக்ஷன் சிக்ஸ் சப் செக்ஷன் த்ரீங்கிறது இன்புட் சிக்ஸுங்கிறது கேபிட்டல் குட்ஸ் அதில் சொல்லாம் சொல்லியிருந்தாலும் அதெல்லாம் வந்து மவுல்டு டைஸ் ஜிக்ஸ் பிக்சர் ஆர் டூல்ஸ் இதுக்கு அப்ளை ஆகும் அப்ளை ஆகாது ஏன்னா டூல்ஸுங்கிறது நானே பண்ணி கொடுக்கணும் மார்க்கெட்டில் கிடைக்காது அசோக் லேல என்ன டூல் ரூம்னு ஒன்று தனியாக இருக்கும் அதே மாதிரி மாருதி சுசுக்கியில் போய் பார்த்தீங்கன்னா டூல் ரூம்னு ஒன்று இருக்கும் வெளியில் போயிட்டு மார்க்கெட்டில் போயிட்டு இந்த மாதிரி எனக்கு டூல் வேணும் அப்படின்னு இருக்காது அவங்களே அவங்களே இன்ஜினியர்ஸ்லாம் இருப்பாங்க அவங்களே மண்டையெல்லாம் உடஞ்சினா ஒரு புதுசாக ஒரு டூல் ரெடி பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த ஜேம்ஸ் பாண்ட் படத்துலலாம் பார்த்துருப்பீங்க ஜேம்ஸ் பாண்ட் வந்து ஒருத்தர் வந்து மீட் பண்ணார் ஜேம்ஸ் பாண்டுக்காகவே அவன் ஒரு டூல் ரெடி பண்ணியிருப்பான் அதை விட வச்சா கார் இப்படி போகும் அப்படி போகும் டமால் டிமின்னு சொல்லும் அது டூல் அதை போய் நீங்க மார்க்கெட்ல எல்லாம் போய் பாத்தீங்கன்னா கிடைக்காது ஏன்னா அது கஸ்டமை டிசைன் அதே மாதிரி அதே மாதிரிதான் கஸ்டமைஸா போனாங்க டூல்ஸ் அது ஒரு டூல் ரூம் இருக்கு அதனுடைய காஸ்ட் எல்லாம் வந்து இன்புட் எடுத்துக்கலாம் அதை வந்து இவனுக்கு போகும் யாருக்கு இந்த ஜாபர்கருக்கு போகும் அங்கேயே கன்சியூம் ஆயிடும் அதெல்லாம் திரும்ப வரணும் ஒரு வருஷத்துல வரணும் மூணு வருஷத்துக்கு வரலாம் கதை எல்லாம் சொல்லக்கூடாது அதான் செக்ஷன் ஸ்தல ஓகே ஒன் செவன் கதை அதுதான் ஓகே இதுல முக்கியமான பார்ட்டு ஜாப் ஒர்க்கை ரிஜிஸ்டர் பண்ணணுமா வேண்டாமா அப்படிங்கிறது தான் கேள்வி பண்ணிக்கலாம் பண்ணாம இருக்கலாம் ஆனா ஜாப் ஒர்க்கை ரிஜிஸ்டர் பண்ண வேண்டிய நெசிட்டி கிடையாது ஆனா அவருடைய டர்ன் ஓவர் ஜாப் ஒர்க்கருடைய டர்ன் ஓவர் ஜாப் ஒர்க்கர் வந்து ஒரு பத்து கோடி சரக்கை வாங்கி ப்ராசஸ் பண்ணி கொடுப்பார் மந்த்லி பில்லிங் எவ்வளவு போடுவார் ரெண்டு லட்சம் போடுவார் அப்ப ரெண்டு இன்டு பன்னெண்டு மாசம் இருபத்தி நாலு லட்சம் ஆயிடுச்சு மெட்டீரியல்னா தான் நாற்பது தாண்டின mandatory registration service na 20 thandale mandatory registration so therefore section 22 prakaram the supply of goods after completion of job work by a registered job work shall be treated as a supply of goods by the principal and the movable and the value of such goods shall not be included in aggregate turnover nalla gavaninga so ana 10 crore rupees sarakka vaangi 10 crore rupees sarakka na vandu na vandu process panni treatment panni adukku 2 lakh rupees bill potta na and material anupva and the 10 crore na enoda turnover eduthukona ena adu material kitta நான் பில் பண்றது ரெண்டு லட்சம் அதுதான் என்னுடைய பண்ணக்கூடாதுன்றான் எடுக்கிறேன் இப்ப ட்வெண்ட்டி டூ சொல்லிட்டேன் போலாம் கவனிங்க Uh, for job work and from there subsequently sent to another job worker and likewise the mother job worker one go to job worker one lend job worker two go to go to land where are you going to go to 143 what are you going to go to in a registered person may under intimation all the money in the world is very important under in how do you intimate when you say that is ITC 04 ITC 04 is intimation a registered person may under intimation how do you நான் முன்கூட்டியே சொல்லிட்டு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணுமா இல்லை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டு சொல்லணுமா இதுதான் வெயிட் பண்ணணும் அவன் தான் மூணு மாதத்துக்கு ஒரு தரம் ஐடிசி ஜீரோ ஃபோர் ஃபைல் பண்ணுறானே ஆன்லைனில் ஸோ ரிஜிஸ்டர்ட் பர்சன் மே அண்டர் இன்டிமேஷன் அண்டு சப்ஜெக்ட் டு சச் கண்டிஷன்ஸ் ஆஸ் மே பி பிரிஸ்கிரைப் பிரிஸ்கிரைப்னா ஃபார்ம் நம்பர் ரூல் ரூல் நம்பர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் த்ரீ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் த்ரீ போகணும் சென்ட் எனி இன்புட் ஆர் கேபிட்டல் குட் வித் அவுட் பேமெண்ட் ஆஃப் டேக்ஸ் டூ அ ஜாப் ஒர்க்கர் நேராக ஜாப் ஒர்க்கருக்கு அனுப்பலாம் டேக்ஸ் கட்டாம ஆனால் அது ஒரு வருஷத்துக்குள்ளே வரணும் or for job work and from there subsequently sent from to another job work and likewise inga anamala ange nanga appadi anupa and shall apra bring back input nalla gavaninge 
நீ இங்க அனுப்பலாம் அங்கே இன்னொரு ஜாப் இருக்க அனுப்பலாம் அங்கே இன்னொரு அனுப்பலாம் எல்லாம் அனுப்பிச்சுனே இருக்கலாம் ஆனா கொண்டு வந்துடணும் எவ்வளவு ஒன் இயருக்குள்ள த்ரீ இயருக்குள்ள கொண்டு வரணும் அது வந்து இஃப் கேபிட்டல் குட்ஸா இருந்தா கேபிட்டல் குட்ஸ்னா அதர் தன் மவுண்ட் ஜிக் எம்டி ஜே எஃப் டி எம்டி ஜே எஃப் டி தவிர அதர் கேபிட்டல் குட்ஸ் மூணு வருஷத்துல வரணும் ஏன் எம்டி ஜே எஃப் டி வந்து வர வேண்டாம் அது அங்கேயே வந்து அது பிறந்த வீடு வந்து பிரின்சிபல் புகுந்த வீடு என்ன புகுந்த வீடு வந்து ஜாப் இருக்கிறோட வீடு அங்கேயே தான் அது வந்து ஆஹ் கன்சியூம் ஆகும் அங்கேயே இருந்து அது கடைசியில அங்கேயே செத்து போயிடும் அவ்வளவுதான் அதுக்கு லைஃபே அங்கதான் புகுந்த வீடு தான் அதனோட லைஃப் ஜாப் இருக்கிறோட வீடு தான் புகுந்த வீடு ஸோ மவுல்ஸ் டைஸ் ஜிக்ஸ் பர்னிச்சர் அண்ட் டூல்ஸ் பிக்சர்ஸ் அண்ட் டூல்ஸ் இதுக்கு இந்த கேபிட்டல் குட்ஸா இருந்தாலும் அது கேபிட்டல் குட்ஸ்ல வராது அது இன்புட்டும் கிடையாது கேபிட்டல் குட்ஸும் கிடையாது ஏன்னா அது இங்கேயே நாங்க போயிட்டு அதனோட வாழ்நாள் அங்கேயே கழிச்சிடும் ஓகே இன்கேஸ் ஒரு வருஷத்துல திரும்ப வருதுன்னா டாக்ஸ் கட்டி இருந்தா அப்போ இதை இதை எப்படி ஃபாலோ பண்றது இந்த இடம் தான் ரொம்ப முக்கியமான இந்த இடத்துல நல்லா கவனிங்க வித்வுட் பேமெண்ட் ஆஃப் டாக்ஸ் போறது இதுதான் முக்கியமான வார்த்தை அசசிக்கெல்லாம் இதுதான் ரொம்ப முக்கியம் ஆஹா நம்மளோட வடிவேலோட இதுல அப்படிங்க என் இடத்துல இருந்து டாக்ஸே கட்டாம குட்ஸ மூவ் பண்ணலாமா ஏன்னா நார்மலா குட்ஸ மூவ் பண்ணணும்னா டாக்ஸ் கட்டணும் தான் மூவ் பண்ண முடியும் தேர்ன்னு போட்டா டெலிவரி செலான்னு போட்டு மூவ் பண்ணலாம் டெலிவரி செலான்னு போட்டு மூவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா டாக்ஸ் கட்ட வேண்டாம் ஆனா இன்டிமேட் பண்ணும் அதான் பயன் பாருங்க மீனிங் அண்டர் இன்டிமேஷன் அண்ட் சப்ஜெக்ட் டு கண்டிஷன் ஆஸ் மை பிரிஸ்கிரைப் எப்படி அதான் ஐடிசி ஜீரோ ஃபோர் ரூல் நம்பர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் த்ரீ ஓகே இதெல்லாம் ரொம்ப பெரிய விஷயம் இல்லை ஒரு நாலு தூரம் அஞ்சு தூரம் ஆறு தூரம் பத்து தூரம் படிங்க ஈஸியா வந்துடும் சரியா இன்னொரு பத்து நிமிஷம் தான் அதுக்கப்புறம் நான் க்ளோஸ் பண்ண போறேன் ஓகே Provided the principal shall not supply the goods from the place of business to a job work in accordance with the provisions of this class, unless that principal declares the place of business additional place of null governing and the part of the job. Shall not supply the goods from the place of business to a job work. Job work is one, job work is two. Why? Why? In Thirupur, in Kwayantur, I am the principal Kwayantur. Kwayantur is in Thirupur. Job work is one. Job work is two, and the E-road is in E-road. So, again, E-road is in E-road. ஜாப் ஒர்க்கர் த்ரீ சேலத்துல இருக்கார் ஈரோடு வந்து சேலத்துக்கு போயிடும் ஜாப் ஒர்க்கர் ஃபோர் வந்து உளுந்தூர் பேட்டில் இருக்கார் ஸோ சேலத்துல இருந்து உளுந்தூர் பேட்டுக்கு போயிடும் அப்புறம் திரும்ப நான் கோயம்புத்தூருக்கு வரணும் உளுந்தூர் பேட்டில இருந்து கோயம்புத்தூருக்கு வந்து அதுக்கப்புறம் நான் சேல் பண்றதுக்கு பதிலாக கஸ்டமர் எங்க இருக்காரு சென்னையில இருக்காரு ஸோ உளுந்தூர் பேட்டையில இருந்து கோயம்புத்தூர் வந்து அதுக்கப்புறம் கோயம்புத்தூர்ல இருந்து திரும்ப நான் சேலம் சென்னை போறதுக்கு பதிலாக உளுந்தூர் பேட்டில இருந்து நான் சென்னைக்கு அனுப்பிச்சிடலாமா ஜாப் ஒர்க்கர் ஃபோர் பிளேஸ்ல இருந்தே நான் சென்னைக்கு அனுப்பிச்சிடலாமானா அனுப்பலாம் ப்ரொவைடட் ஒர்க்கரோடன பிரின்சிபிளுடைய ரிஜிஸ்ட்ரேஷன்ல இருக்கணும் அல்லது ஜாப் ஒர்க்கர் ரிஜிஸ்டர்டா இருக்கணும் அல்லது கமிஷனர் வந்து பிரின்சிபலை வந்து அந்த பர்டிகுலர் குட்ஸ் சப்ளை பண்றதுக்கு நோட்டிஃபை பண்ணிருக்கணும் இது மோஸ்ட்லி எதுவா இருக்கும்னா கவர்மெண்ட் ரிலேட்டட் ப்ராடக்ட்ஸா இருக்கும் ஸோ கவர்மெண்ட் மேனுஃபேக்சர் பண்ற ப்ராடக்ட் அது வந்து ஜாப் ஒர்க்ல இருக்கும் அது திரும்ப இங்க வரதுக்கு வர இட் வில் பி காஸ்ட் டு த கவர்மெண்ட் ஸோ தேர் ஃபோர் இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் த எக்ஸ்டெக்கர் அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் Uh, not to add cost they will actually give a notification for uh, supply from job worker to directly to the respective customer so idu mattum na mune mune condition okay yaar vandu books maintain pannano in the sarak vandu enga irukku sarak na goods with respect to uh, the principal goods which is in the job worker's place in the goods ku yaar stock register maintain pannano வரும் ஆனா வந்து மெட்டல் வந்து பத்து டன் அனுப்புறேன் ஆமா ஒன்பது டன் தான் அனுப்புறேன் ஒரு டன் என்ன கட்டு பிட்டு எண்டு பிட்டு ஸ்வார்ஃப் எல்லாம் இருக்கும் அப்ப அது வந்து நான் திரும்ப கொண்டு வரணும்னா டெக்னிக்கலா கொண்டு வரணும் ஏன்னா நான் என்ன அனுப்புறேன்னா அப்படியே வரணும் ஸோ அதனாலதான் நார்மிச்சா நீங்க என்ன ஒன் டூ 
any waste comes can generate during the job work. Enna pandrathu general ah ithella anupadiya material muttu anupadanu scrap la yen anupra adu scrap kondu varadhu vandu costly ange appadi weight ah potu anupiya adu vithuriya appadinu so waste and scrap generate during job work may be supplied in vaartha paar may be supplied by the job work directly from his place of business on payment of tax mukhyamaana vaartha idha underline pannona ange pannara scrap vitha scrap ku 12% gst nalla gavaninga scrap ku 12% gst metal scrap illa plastic scrap illa wood scrap illa glass scrap edha irundhalum 12% gst ad scrap idhil list la irukku 12% gst unless another is there is a concessional rate notified separately normal notification la 12% irukku on payment of tax gives a job work registered idhe point da mela sonna idhe point da idhe job work registered ah irundha avar pannalam or by the principle of job work is not registered illana inga na kondu vandu principle dhaan sale pannom job worker ange enna vikka mudiyadhu so even if the job work is place is notified as additional place of business panna mudiyadhu okay for the purpose input means intermediate goods nalla gavaninga so anala avar job worker ange enna vittirala provide job worker registered ah irukanum illana ange endu na vandu waste thooki kondu varanum kondu vandu appo na inge enna vikkanum nalla gavaninga mukhyamaana point so idala eppadi monitor pandranga adukku da rule 453 challenge and respect of goods dispatched by job worker or received by job worker shall be doing a shall be included in the ITC 04 ipo ITC 04 pathi paakalam idha ITC 04 nalla gavaninga idha ITC 04 inga irukku idha ITC da ITC 04 ah nalla gavaninga ah idu palaya ITC 04 idha paakadinga idu palaya ITC idu onnu illa 1 2 3 4 5 avladha naale anjaya nalla indha form vande nalla detailed பண்டாங்க பாருங்க இதுல 4 என்ன 5 என்ன 5 ல பாருங்க 5 a b c இருக்கு பாருங்க a b c 4 என்னது டீடைல்ஸ் ஆ இன்புட் சென்ட் ஃபார் ஜாப் வொர்க் இது நீங்க சொல்லணும் என்னென்ன ஜாப் வொர்க்க்கு போச்சு அப்படிங்கறது சொல்லணும் ஆனா என்னென்ன சொல்லணும் gstn in case unregistered or state in case unregistered ஜாப் வொர்க் சோ ரெஜிஸ்டர் ஜாப் வொர்க்கனா அவருடைய ஜிஎஸ்டி நம்பர் சொல்லணும் இல்லைன்னா எந்த ஸ்டேட்ல அந்த ஜாப் ஒர்க் இருக்காருங்கிறது போடணும் செலான் நம்பர் ஸ்டேட் டு டு ஸ்டேட் ஒன்று அனுப்பலாமா ஜாப் ஒர்க்கு அனுப்பலாம் ஸ்டேட்டுக்குள்ளே அனுப்பலாமா அனுப்பலாம் ரெண்டும் அனுப்பலாம் டேக்ஸ் கட்டி அனுப்பலாமா கட்ட வேண்டாம் அதான் ஜாப் ஒர்க்ல இருக்கிற ஒரு பெரிய விஷயம் சூப்பர் பாயிண்ட் ஆனா டெலிவரி நோட்டோட டெலிவரி செலானோட போகணும் இதுதான் டெலிவரி செலாம் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுதான் டெலிவரி செலான் இப்படிதான் இருக்கும் ஏன்னா டெலிவரி செலான் எல்லாமே இருக்கு பாருங்க ஃபுல் கதை இருக்கு இந்த டெலிவரி செலான் இருக்கிற டீடெயில் தான் ஐடிசி ஜீரோ போல போறீங்க செலான் நம்பர் செலான் டேட் டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃப் கோட் யூனிக் குவான்டிட்டி கோட் குவான்டிட்டி டாக்ஸபிள் வேல்யூ டைப் ஆஃப் குட்ஸ் இன்புட் சென்ட்ரல் டாக்ஸ் டேக்ஸ் எல்லாமே கதை மொத்தமா சொல்லிடுறீங்க ஒரு வருஷத்துல வரல இது வந்துருக்குங்கிறது தான் அஞ்சுல சொல்லணும் டீடைல்ஸ் ஆஃப் இன்புட் ரிசீவ்டு பேக் ஸோ நாலுல வெளில போறது டெபிட் அஞ்சுல உள்ள வருது கிரெடிட் நாலுல அஞ்சுல ரெண்டும் டேலி ஆயிடும் எப்படி டேலி ஆயிடும் இங்க மேல சொன்ன அந்த செலான் நம்பரும் செலான் டேட்டும் இங்க சொல்லணும் பாருங்க செலான் நம்பர் இஷ்யூடு பை ஜாப் ஒர்க்கர் அண்டர் விச் குட்ஸ் ரிசீவ்டு பேக் டேட் ஆஃப் செலான் இஷ்யூடு பை ஜாப் ஒர்க்கர் டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃப் குட் யூனிக் குவான்டிட்டி கோட் ஒரிஜினல் செலான் நம்பர் ஒரிஜினல் செலான் டேட் இந்த ரெண்டு தான் முக்கியம் இந்த ஒரிஜினல் செலான் நம்பர் ஒரிஜினல் செலான் டேட் மஸ்ட் மேட்ச் வித் இந்த செலான் நம்பர் இதுதான் மேட்டர் இது ரெண்டும் டேலி ஆச்சுன்னா நல்லிஃபேட் போன மச்சான் திரும்பி வந்தா போன மச்சால பத்து டன்னு போச்சு ஒன்பது தான் வந்தது அப்படின்னா ஒரு டன்னு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா சிஸ்டமே போட்டு கொடுத்துரும் இவ்வளவு டாக்ஸ் பாக்கி கட்டணும் இதனாலதான் ஐடிசி ஜீரோ போர் வந்து முக்கியமான ஒரு ஃபார்ம் செம ஃபார்ம் இது டீடைல்ஸ் ஆஃப் கேபிட்டல் குட்ஸ் அண்ட் இதேதான் கேபிட்டல் குட்ஸ் இருக்கும் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாம வந்து லெவன் ஃபிஃப்டிக்கு வந்துட்டோம் இன்னும் ஒரு ரெண்டு மூணு பாயிண்ட் இருக்கு அதையும் சொல்லிட்டு நான் க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே So, condition restriction respect to inputs and capital goods sent to job worker. The main point is that the plan is to go. The plan is to go. Good. 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 for being very 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 patient enough and uh, i must uh, also thank uh, mr mutturaman for uh, being uh, uh, kind enough to uh, 
uh, give me an audience uh, on this particular day, especially on GST day, to share my thoughts on uh, job work under GST. Thank you very much. I will be uh, open for any questions. If you have any questions, you can ask me. If you have any questions, you can ask me. Sir, if you have any questions, you will be able to ask me. So, over to Mr. Muthram. Sir, question stands for you. அங்கேதான் <laughs> ஜாப் ஒர்க்கரே இன்வாய்ஸ் போடலாம் இல்ல பிரின்சிபல் இன்வாய்ஸ் போடலாம் ரெண்டு பேர்ல யார் வேணாலும் இன்வாய்ஸ் போடலாம் தப்பே கிடையாது ஏன்னா ரிஜிஸ்டர்ட் பர்சன் யாரு நம்ம உளுந்தூர் பேட்டாலே ரிஜிஸ்டர்ட் பர்சன் தான் ஸோ அவரே வந்து இன்வாய்ஸ் போடலாம் அவரே கலெக்ட் பண்ணிக்கலாம் பணத்தையும் கலெக்ட் பண்ணிட்டு அந்த மெட்டீரியல் யாருக்கு அல்டிமேட்லி பிரின்சிபலுக்கு தான் அதான் இன்டர்னலா செட்டில் பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ அதனால இன்வாய்ஸ் யார் வேணா போடலாம் ஆனா ஜாப் ஒர்க்கர் இன்வாய்ஸ் போடுறது தான் கரெக்டான மெத்தட் பிரின்சிபலும் இன்வாய்ஸ் போடலாம் தப்பு இல்லை ஓகே பிரின்சிபல் இன்வாய்ஸ் போட்டு அனுப்பிச்சிடலாம் அண்ட் ஜாப் ஒர்க்கர் வந்து அங்கேருந்து கூட அனுப்பிச்சிடலாம் ஸோ பட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் ஜாப் ஒர்க்கர் வந்து ரிஜிஸ்டர்ட் பர்சன்ஸாக இருக்கணும் ஸோ என்னோட வியூ வந்து ஜாப் ஒர்க்கரே இன்வாய்ஸ் பண்ணுறது தான் வந்து கரெக்ட் ப்ரொசீஜர் ஏன்னா அதுதான் ஸ்போர்ட்ஸ் பாயிண்ட் ஓகே குட் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இஃப் வெனி வெய்வர் இன் ஐடிசி ஃபார்ம் ஃபார் தி இயர் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி இது ஜென்ரல் கொஸ்டின் சார் ஜாப் ஒர்க் கொஸ்டின் கிடையாது இஸ் ஒன்லி டிசி என்ஆஃப் ஆர் இவேபிள் ஆல்சோ நீட் ஈவேபிள் மேண்டேட்ரி தரக்குன்னு ஒன்று மூவ் பண்றீங்கன்னா ஈவேபிள் எல்லாம் போட முடியாது ஈவேபிளுக்கு எது வேணும் ரெண்டுல வேணும் ஏதாவது ஒன்று வேணும் நம்பர் ஒன் இன்வாய்ஸ் வேணும் இல்லைன்னா டெலிவரி செலவு இது ரெண்டுத்துல எது இல்லைன்னாலும் ஈவேபிளே போட முடியாது ஏன்னா ஈவேபிள் போடுறதுக்கு ஒரு டாக்குமெண்ட் வேணும் ஸோ டாக்குமெண்ட் என்ன இன்வாய்ஸ் அல்லது டெலிவரி செலவு இன்வாய்ஸ் நார்மலா வந்து போட மாட்டீங்க ஏன்னா இட் இஸ் அ மூமெண்ட் வித்வுட் டேக்ஸ் ஸோ தேர் ஃபோர் இந்த என்டையர் கவர்மெண்டே வந்து ஜிஎஸ்டியில முக்கியமான பாயிண்ட் ஏன்னா திருப்பூர் மக்களுக்கு முக்கியமான பாயிண்ட் என்ன மூமெண்ட் ஆஃப் திஸ் குட்ஸ் வித்வுட் பேமெண்ட் ஆஃப் டேக்ஸ் இது வந்து பேமெண்ட் ஆஃப் டேக்ஸ் இல்லாமல் குட்ஸ் மூவ் ஆயிட்டு இருக்கும் போயிட்டு இருக்கும் ஸோ இது வந்து சேலே கிடையாது ஆனால் அதில் அதில் கொஞ்சம் சேல் இருக்கு அது வந்து அந்த சர்வீஸ் போர்ஷன் மட்டும்தான் சேல் அந்த சர்வீஸ் பில் மட்டும்தான் சர்வீஸ் பில் மட்டும் ஜிஎஸ்டி வரும் ஏன்னா ஜாப் ஒர்க்கர் வந்து மெட்டீரியல் வந்து ஜாப் ஒர்க்கர் ஒன்ல இருந்து ஜாப் ஒர்க் டூக்கு அனுப்பிச்சுடுறாங்க ஆனா இன்வாய்ஸ் வந்து ஜாப் ஒர்க்கர் ஒன்ல இருந்து பிரின்சிபலுக்கு போங்க ஏன்னா அவர் வந்து அந்த வேலை பண்ணதுனால ரெண்டு லட்சம் ரூபா போடுவார் ரெண்டு லட்சம் அட்டை எண்பது பதினெட்டு பர்சன்ட் அஞ்சு பர்சன்ட் போடுறாரு ஸோ அதுக்கு ஜிஎஸ்டி வரும் ஓகேண்ணா அது வந்து ரிஜிஸ்டர்ட் பர்சனா இருந்தா அந்த ஜாப் ஒர்க்கர் ரிஜிஸ்டர்ட் பர்சன் எல்லாம் அவரும் போட முடியாது ஓகே குட் ஸோ இஸ் டிசி என்எஃப் ஆர் இவேபிள் ஆல்சோ நீடட் இவேபிள் நீடட் ரெண்டாவது கேள்வி கேட்பீங்க பக்கத்தருவே இருக்கு அடுத்த ஊருக்கு அடுத்த ஊருக்கு போறாங்க பத்து கிலோமீட்டருக்குள்ள இருக்கு அது இவேபிள் ரூல்ஸை பொறுத்து என்னோட வியூ வந்து இவேபிள் வந்து நெக்ஸ்ட் தெருக்கு இருந்தாலும் இவேபிள் போடணும் தேர் ஆர் சர்டன் எக்ஸப்ஷன்ஸ் இன் இவேபிள் ப்ரொவிஷன்ஸ் அதை நீங்க ப்ராப்பராக பார்த்துக்கோ அடுத்த கேள்வி வேற கேள்வி யாரும் கேட்கலையே ஐடிசி ஜீரோ ஃபார்ம் ஃபோர் ஐடிசி ஜீரோ ஃபார்ம் ஃபோர் ஃபார்ம் கேள்வி என்ன சார் தெரியல ஹவு டு மேட்ச் மீன்ஸ் ஜாப் ஒர்க் ஃப்ரம் ஒன் டு அனதர் ஜாப் ஒர்க் பிளீஸ் எக்ஸ்பிளைன் அதாக் ரிஜிஸ்டர் தான் ஸ்டாக் ரிஜிஸ்டர் எழுதணும் அதாவது நீங்க வச்சுட்டு இருக்கிற ஸ்டாக் ரிஜிஸ்டர் ரெண்டு ஸ்டாக் ரிஜிஸ்டர் வச்சுக்கோங்க ஒன்னு உங்களுடைய குட்ஸ் உங்க இடத்துல இருக்கிற ஸ்டாக் ரிஜிஸ்டர் இங்கேருந்து ஜாப் ஒர்க்கு மூவ் ஆச்சுன்னா இங்க டெபிட் பண்ணுங்க இங்க ஸ்டாக்க குறைங்க அண்ட் ஜாப் ஒர்க்க ஸ்டாக் ரிஜிஸ்டர்ல அதை ஏத்துங்க ஸ்டாக்க அந்த ஜாப் ஒர்க்க ஸ்டாக் ரிஜிஸ்டர்ல நீங்க வந்து ஒரு பதினேழு ஜாப் ஒர்க் இருந்தாங்க பதினேழு லெஜர் அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணுங்க அதுல முதல் லெஜர் அக்கௌண்ட்ல அது வந்து டெபிட் ஆகும் அங்க இருக்கும் ஸோ அங்க என்ன சரக்கு இருக்கோ உங்க புக்கில் அந்த அமௌ அந்த பர்டிகுலர் குவான்டிட்டி பக்காவா இருக்கும் ரிட்டர்ன் வரும்போது அவன் டெலிவரி சலான் போட்டு தான் வருவான் அவன் ரிஜிஸ்டர் பர்சனாக இருந்தாலும் டிசி போடலாம் அன்ரிஜிஸ்டர் பர்சனாக இருந்தாலும் டிசி போடலாம் தப்பே கிடையாது ஓகே டிசி போட்டால் தான் வரும் ஓகே டிசி போடணும் கண்டிப்பாக போட்டாங்க ரிஜிஸ்டர் பர்சனாக இருந்தாலும் சரி அன்ரிஜிஸ்டர் பர்சனாக இருந்தாலும் சரி ஐடிசி ஜீரோ ஃபார் ஃபார்ம் ஃபோம் ஐடிசி ஜீரோ ஃபோர் ஃபார்மை பாருங்க ரிஜிஸ்டர்ட் பர்சனாக இருந்தால் ஜிஎஸ்டி ஐஎன் போடணும் அன்ரிஜிஸ்டர் பர்சனாக இருந்தால் ஸ்டேட் ஸ்டேட்டை மட்டும் எழுதினா போகிறோம் ஆனால் செலான் நம்பரும் டேட்டை ஜென்ரேட்டட்
ஜி ஹேண்ட் புக் ஜாப் ஒர்க் என்ற ஜிஎஸ்டி அப்படிங்கிற புக்கை வந்து சரிவா செலவா தரவா படிங்க ஓகே ஒரு நல்ல புக் அது அடுத்த கேள்வி என்ன கேள்வி வேற கேள்வி இல்லையா சார் சார் அடுத்த சார் சார் நீங்க டூ ஓவர் டூ முத்ராம வணக்கம் இந்த இனிய காலை பொழுதில் இந்த முக்கியமான நாளில் ஜிஎஸ்டி டே சிஏ டே டாக்டர்ஸ் டே மூன்றும் ஒரு ஒருங்கிணைந்த இந்த சிறப்பான நாளில் திருப்பூர் வழிப்பயிற்சியாளர் கூட்டமைப்பு கேட்டுக்கொண்டதற்கு நாங்க திருப்பூர் மக்களுக்கு பயன்படுகிற வகையிலே திருப்பூர் என்றாலே ஜவுளித்துறையை சார்ந்தது பல்வேறு விதமான ஜாப் ஒர்க் நடவடிக்கைகள் நடைபெற்றுத்தான் இங்கே முடிவுப் பொருள்கள் சர சந்தையிடப்படுகிறது ஒரு நிறுவனத்திலேயே எல்லா ஒரு கூறையின் கீழ் எல்லாவற்றையுமே செய்ய முடியாது அப்படி இருக்கிற போது நூலை கொள்முதல் செய் கொள்முதல் செய்து அதனை பல்வேறு விதமாக நிட்டிங் டையிங் எம்ப்ராய்டரி பிரிண்டிங் என்று பல்வேறு இன ஜாப் ஒர்க்குகளுக்கு அனுப்பி காம்பாக்டிங் எப்படி பல்வேறு இனங்களுக்கு ஸ்டிச்சிங் என்று பல்வேறு விதமாக ஒவ்வொரு நிறுவனங்களுக்கும் அனுப்பி ஜாப் ஒர்க் செய்து இறுதிகளே தன்னுடைய நிறுவனத்துக்குள்ளே துணியாக வருகிற பணியின் துணியாக வருகிற போது அந்த துணியை கொண்டு நம்முடைய ஏற்றுமதியாளர்களும் பணியின் தயாரிப்பாளர்களும் ஜவுளி தயாரிப்பாளர்களும் பயன்படுத்தி வருகிறார்கள் திருப்பூர் பகுதியை பொறுத்த பொறுத்த வரையிலே அது போலவே கோயம்புத்தூரை பொறுத்த வரையில் இண்டஸ் இன்ஜினியரிங் இண்டஸ்ட்ரீஸ் சிவகாசியை பொறுத்தவரை தீப்பட்டி தொழிற்சாலை பட்டாசு தொழிற்சாலை காஞ்சிபுரத்தை பொறுத்த வரையிலே பட்டு ஜவுளித்துறை இப்படி சென்னையை பொறுத்தவரை பல்வேறு விதமான கார் தொழிற்சாலைகள் இப்படி உதிரி பாகங்கள் இப்படி பல்வேறு விதமான ஜாப் ஒர்க்குகளை செய்து மட்டும்தான் ஒரு பொருளை முடிவு பொருளாக மாற்றி சந்தையிட முடியும் அப்படி சந்தையிடுகிற போது ஏற்கனவே இருந்த பல்வேறு விதமான சட்டங்களிலே நமக்கு விலக்கு அளிக்கப்பட்டிருந்தது ஜாப் ஒர்க்குக்கு தமிழ்நாடு வணிக வரி சட்டத்திலும் சரி தமிழ்நாடு மதிப்பு கூட்டு வரி சட்டத்திலும் சரி நமக்கு ஜாப் ஒர்க் என்பதற்கு விதி வரி வரி விள வரி வரி விளக்கு அளிக்கப்பட்டிருந்தது ஆனால் மதி மதிப்பு கூட்டு வரியிலும் வணிக வரி சட்டத்திலும் இல்லாத ஒன்று சரக்கு மற்றும் சேவை வரி சட்டத்தில் சேவை இனங்களுக்கும் ஜாப் ஒர்க் போன்ற இனங்களுக்கும் வரி விதிப்புக்கு உட்படுத்தப்பட்டது அப்படி இருக்கிற போது அதை எப்படி கையாள்வது என்பதையும் கடந்த மூன்று ஆண்டுகளாக ஜிஎஸ்டியில் நாம் அதை பயன்படுத்தி வருகிறோம் ஆனால் அரசாங்கம் கொடுத்திருக்கிற எக்ஸ்டென்ஷன் காரணமாக நாம் ஜீரோ போர் ஃபார்மை இன்று வரை நாம் தாக்கல் செய்யாமல் இருக்கிறோம் கொடுத்த காலம் முடிந்து விட்டது தாக்கல் செய்திருக்க வேண்டும் கடந்த ஆண்டுகளிலே கடந்த ஆண்டு ஆனால் நாம் இன்னும் தாக்கல் செய்யவில்லை அது மேலும் நமக்கு காலநீட்டிப்பு வருமா என்று நாம் எல்லாம் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் அந்த நிலையிலே அதை பற்றி ஜா ஜிஎஸ்டியில் ஜாப் ஒர்க் என்பதை மிக தெளிவாக சொல்லித்தந்த குருஜி என்னுடைய அன்புக்குரிய டாக்டர் ஜி கே ஆர் அவர்களுக்கு மிக மிக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ரெண்டே ரெண்டு கேள்வி இருக்கு ஒரே நிமிஷம் இது ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி கேட்டிருக்காரு மீனாட்சி சுந்தரம் கேட்கிறார் சார் வி சென் ஹண்ட்ரட் கேஜி ஆஃப் யான் ஃபார் ஜாப் ஒர்க் ஆஃப்டர் ப்ராசிங் நைன்டி ஆர் நைன்டி த்ரீ கேஜி ஹவு டு மெயின்டைன் ப்ராசிங் லாஸ் நல்ல கேள்விங்க அது முக்கியமான கேள்வி ஏன்னா பாக்கி வந்து லாஸ் ஆயிடுது பட் ப்ராசஸ்லே லாஸ் ஆயிடுது ப்ராசஸ்ல வந்து நார்மல் லாஸ் அப்நார்மல் லாஸ் இருக்கு நார்மல் லாஸுக்கு மட்டும்தான் வந்து நீங்க சொல்லணும் அப்நார்மல் லாஸுக்கு வரி கட்டணும் அதுக்குதான் இந்த இடத்துலயே பாருங்க ஸ்கிரீனை ஷேர் பண்றேன் அதுலயே பாருங்க ஐடிசி ஃபார்ம்லயே ஐடிசி ஜீரோ ஃபோர் ஃபார்ம்லயே இந்த இடத்துல அஞ்சாவது இதுல கடைசியில வந்து லாஸ்டஸ் அண்ட் வேஸ்ட் வச்சிருக்கு பாருங்க அதுல நீங்க குவான்டிட்டில போட்டா குவான்டிட்டி டேலி ஆயிடும் நல்லா கவனிங்க குவான்டிட்டி டேலி ஆயிடும் குவான்டிட்டி டேலி ஆகலைன்னா அந்த பேலன்ஸுக்கு வரி வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா கவுண்ட் ஆயிடும் முக்கியமான கேள்வி இன்னொன்னு கேட்கிறாரு சரவணன் சார் ஸ்டாக் டிரான்ஸ்பர் ஜாப் ஒர்க்கர் அன்ரிஜிஸ்டர்ட் டீலர் டெலிவரி நோட்டு மேனுவல் மெத்தட் போடலாமா போடலாம் வாட் இஸ் அ ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் வேஸ்ட் இன் ஜாப் ஒர்க் அது ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ்ட் ஸோ தட்ஸ் ஆல்சோ தேங்க் யூ வெரி மச் சார் ஸோ உங்க உங்களோட ஃபைனல் ஃபைனல் கமெண்ட்ஸ் நம்முடைய இந்த நிகழ்விலே பங்கெடுத்து செய்தி நடத்தி தந்த நம்முடைய சிறப்பு விருந்தினர் மதிப்புக்கு அவர்களுக்கு திருப்பூர் வரி சார்பில் மிக்க மிக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் குருஜி அவர்கள் வருகிற ஜூலை பதினைந்தாம் தேதி அன்றைக்கு நம்முடைய இணையதள இதே யூடியூப்லே காமராஜர் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு என்கிற தலைப்பிலே திருப்பூர் வரிப்பயிற்சியாளர் கூட்டமைப்புக்காக இதே பதினோரு மணி முதல் பனிரெண்டு மணி வரை நடத்தி தர இருக்கிறார்கள் அந்த நிகழ்வுக்கும் அனைவரும் வருகை தந்து சிறப்பிக்க வேண்டும் குருஜி அவர்களுக்கு மீண்டும் ஒரு முறை திருப்பூர் வரிப்பயிற்சியாளர் கூட்டமைப்பின் சார்பில் நன்றி 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 
என்று தெரிவித்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்